നമ്മൾ ഇന്നിവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതായത് വൈ എന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ മെഷറിനെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പി പിയിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്ന രീതിക്ക് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ടാൻജൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജോമെട്രിക്കലി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോവാം ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദ റൂൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും ഏതൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂസിനാണോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻ ലൈൻ ടു ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് എക്സ് കോമ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിലൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരിക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് പി ആൻഡ് ക്യു പിയുടെയും ക്യുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഗിവനാണ് പിയും ക്യു പി ആൻഡ് ക്യു തമ്മിലുള്ള എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കേവിൻ്റെയും രണ്ടോ അതിലധികമോ പോയിൻസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെ നമ്മൾ സീക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അത്തരത്തിൽ പി ക്യു എന്ന രണ്ട് പോയിൻസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്കൻഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ എം എ ഇക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഫോമുലയിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
പി ക്യു എന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്യൂയുടെ പൊസിഷൻ പിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു അതായത് പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ക്യു പിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും തോറും പിയിലൂടെയും ക്യൂവിലൂടെയും വരയ്ക്കുന്ന സീക്കൻഡ് ലൈൻ പിയിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാൻജൻ ലൈനായി മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സീക്കൻ ലൈൻ ടാൻജൻ ലൈനായി മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻജൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന എന്താണ് പി എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് മെഷേഴ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് എക്സ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് എഫ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന മെഷർ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതൊരു ഗ്രാഫ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പി ക്യു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എയും ക്യൂയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ പ്ലസ് എച്ചും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ചും ആണ് പി ക്യു തമ്മിലുള്ള എക്സ് കോ പി ക്യു പി ക്യുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ചും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എയും ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എ കോമ എ പ്ലസ് എച്ച് ഇതിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ദ ഫോമുല എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സീക്കൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ അല്ല പകരം പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫങ്ഷന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിനെ പിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എച്ച് എയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പി എന്ന പോയിൻറ്റിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എന്ത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ പി എന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്തായി മാറുന്നു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇഫ് ദ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തിനും കൂടി ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് പി എന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് കൂടി ഇത് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് എന്നൊരു റിമാർക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അറ്റ് എ ഹാസ് എ സെയിം വാല്യൂ ആസ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജൻ ലൈൻ അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എ കോമ എഫ് ഓഫ് എ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ
എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എക്സ് ക്യൂബും എക്സ് ക്യൂബും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി എച്ച് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അത് പുറത്തെടുക്കുന്നു സോ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എച്ചും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ എച്ചും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ദൻ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ എക്സ് വാല്യൂസിന് എക്സിന് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അറ്റേ പോയിൻ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്